Witam Was Energik w kolejnym odcinku Krapowizji. Dzisiaj przygotowałem dla Was film Who Killed Captain Alex, ale pozwoliłem sobie na taki krótki wstęp do tego filmu, ponieważ jest kilka kwestii, które są dosyć istotne, a i przy okazji chciałem Was o coś poprosić. Who Killed Captain Alex jest pierwszym filmem akcji stworzonym całkowicie w Ugandzie z ugandyjskimi aktorami. E, cały budżet filmu wyniósł niecałe 200 dolarów i za te śmieszne można powiedzieć pieniądze próbowano stworzyć e, film akcji. E, reżyser, który e, pracował nad tym filmem w ciągu ostatnich 4 czy tam 8 lat nakręcił prawie 40 filmów. 40 filmów, z czego były to filmy z tego z wywiadów możemy się dowiedzieć, że były to filmy nie krótkometrażowe, tylko pełnometrażowe po 60 i 90 minut. Także no, cały ten w Ugandzie, cała ta, to, to, ten przemysł filmowy jakoś tam sobie można powiedzieć radzi. Natomiast tak się przynajmniej wydaje. Natomiast w Ugandzie jest straszna bieda. Ten gość kręcił to w jakichś slumsach. Film jest strasznie niskobudżetowy, z ogromną ilością idiotyzmów, ale chciałem Was prosić o coś innego, ponieważ Who Killed Captain Alex możecie obejrzeć sobie całkowicie za darmo na YouTubie. Jest ten film wrzucony przez samego reżysera, natomiast ja bym chciał Was zachęcić do czegoś innego, do kupna tego filmu, oryginału, zaraz powiem dlaczego jest to w cudzysłowie, koszt z wysyłką Who Killed Captain Alex to 10 dolarów. Link macie w opisie. Dlaczego zachęcam? Ponieważ kiedy obejrzycie jak ten facet pracuje, w jakich warunkach on pracuje, ile musi, ile, ile kosztuje go pracy, żeby zrobić jakikolwiek film w Ugandzie, to trochę tak powiem Wam szczerze, mnie osobiście się zrobiło żal. Eee, wszedłem na tą stronę, zapłaciłem to 10 dolarów. Początkowo myślałem, że to 10 dolarów gdzieś zniknie w Ugandzie i już nigdy go nie zobaczę, ale było naprawdę bardzo miło zaskoczony, że ten film jednak został wysłany. A widać, że sami ci goście, pomimo tej biedy i takiego skrajnego ubóstwa, gdzie oni żyją, mają sporo takiego dystansu do siebie. No i naprzeciw wszystkim, słuchajcie, tym, znaczy te wszystkie przeciwności, Yy, które są przeciw nim, tak? Oni i tak robią swoje, robią te filmy. Yy, wiecie, tam jest taki film zrobiony przez yy, stronę Vice yy, z wywiadem z tym reżyserem. To słuchajcie, on mieszka w chałupie, która wygląda gorzej niż komórka Tigera Bonzo, także no. I on to składa tam, słuchajcie, w tej Ugandzie, na jakichś komputerach w ogóle takich przedpotopowych, ale działa, tak? Działa. Nic nie jest w stanie go zatrzymać. I to jakoś, tak powiem Wam, ten program sprawił we mnie takie, taką chęć pomocy temu gościowi, żeby ktoś z Polski zainwestował w jego produkcję te 10 dolarów. Dla nas 10 dolarów to tak naprawdę trochę takie nic, a dla niego pewnie to dosyć dużo znaczy. I Chciałem dla Was zrobić tutaj ten unboxing tego filmu, bo też jest, ten film dostajemy z kilkoma dodatkami, że tak powiem, śmiesznymi. Na początek pokażę Wam e, kopertę, proszę bardzo, Zupa Krzysztof Micielski. E, koperta została oczywiście wysłana do mnie z Wakaliwood. No i w środku mamy film. Film jest w takiej, dostajemy taki w takiej kopercie, jak filmy na rynku jeszcze można kupić DVD z okładką, z tyłu mamy opis. I teraz ciekawostka. Film, który jest na tej płycie nie jest obrazem oryginalnym. I ten, który obejrzycie na YouTubie też nie jest filmem oryginalnym. Dlaczego? Ponieważ twórcy... Znaczy tu są dwie historie. Jedna mówi, że twórcy w tym ugandyjskim klimacie spalił się komputer i spalił się dysk twardy, przez co stracił wszystkie surowe materiały, z którego powstawał oryginalny film. A druga historia mówi o tym, że <śmiech> reżyser skasował wszystkie materiały z dysku, bo musiał mieć miejsce, żeby robić nowy film. Która jest prawdziwa, ciężko powiedzieć, ale krążą one jakby równoważnie te historie. I film, który obejrzymy, 
który dostajecie na płycie, który jest na YouTubie, jest niestety z tak zwanym VJ-em. Jest to jakiś kolej z Ugandy, który na żywo komentuje film, który ogląda. Dorzuca jakieś dowcipy. Powiem tak, i z jednej strony sporo ten film traci, bo nie oglądamy tego oryginalnego filmu, ponieważ jego wokal jest nałożony. Z drugiej dorzuca trochę humoru. Ja osobiście powiem, że chciałbym obejrzeć oryginał, ale niestety już tego oryginału nie jesteśmy w stanie zobaczyć. No nie wspomnę też, że ten film jest dosyć niskiej jakości. Nie jest prawdopodobnie takiej jakości, jaka była oryginalnie, bo widać, że nie jest to jakoś DVD. No więc ok, Więc to jest ten film, który dostajemy niestety z tym VJ-em. Eee... No i nic. No nic, nic się z tym nie zrobi. Także. Who killed Captain Alex? Teraz. W środku. Gdybyjmy tą kopertę. Film jest nagrany na płycie Prinko. <laughs> Oryginał, zupa action. Znaczy dlaczego? Też jest to wyjaśnione w tym dokumencie, że ten facet po prostu go nie stać na to, żeby, to, żeby tam tłoczyć płyty. On kupił tam płyty i nagrywa to w tym swoim komputerku i rozsyła to ludziom. Ok, więc dostajemy to. Kolejną dosyć ciekawą rzeczą jest, słuchajcie, taka tekturka. Welcome to Uganda. I ta tekturka, słuchajcie, jest ręcznie malowana. Znaczy to jest, nie wiem, czy to te dzieciaki z tej Ugandy, czy, czy kto... Ktoś to namalował ręcznie. To jest namalowane mazakami. Mamy tutaj jakieś wybuchy, jakąś, jakiś domek. Mamy tutaj pieczątkę w Akaliwood. No i z tyłu napis Welcome to Uganda. Po co? Nie wiadomo. Z tyłu mamy Mamma Mia, The Movie is on, Też napisane ugandyjskimi rączkami. Dalej dostajemy zestaw naklejek. Pierwszy to jest Action is coming. Coming. Z gościem, który ma karabin z rury od kibla. Dowiecie się później. Dalej mamy Wakaliwood Uganda z helikopterem. Taką właśnie naklejkę. I Wakaliwood Uganda, drugi, druga naklejka też z helikopterem. Także to dostajemy. Ostatnią najfajniejszą w mojej opinii rzeczą jest pocztówka. Yy, pocztówka ręcznie wypisana. Znaczy mamy gościa z karabinem z rury od kibla i u góry mamy napisane Komando Krzysztof, you killed Captain Alex i tak naprawdę Krzysztof jeszcze napisali z błędem, bo napisali Krzysztof, Krzysztof <laughs> ale ktoś to musiał ręcznie wypełnić, tak, żeby yy, i wysłać jakiemuś gościowi do, do Polski ostatnio kartko jest informacja o dlaczego film nie posiada Dlaczego film nie posiada menu, tylko w momencie, kiedy odpala, wyrzucamy go do DVD, on się od razu odpala. Powód jest prosty, tutaj wyjaśnia to nie sam twórca, że większość ludzi, którzy kupują te filmy w Ugandzie, albo pogubiła piloty, albo je po prostu popsuła. No i żeby e, dać im możliwość obejrzenia tego filmu, ten film nie ma menu. Okej, okay. tłumaczenie absurdalne, jak i w ogóle cały ten film. Także słuchajcie, tak to wygląda. Dostajemy za 10 dolarów. Za 10 dolarów z wysyłką. Z Ugandy dostajesz właśnie taką paczuchę z Hooky Captain Alex. Także jeszcze raz zachęcam Was do takiej ludzkiej pomocy. Gościowi, który kręci w ogóle filmy w jakichś norach, mieszka w jakichś chatach zbudowanych z jakichś blach i kręci filmy w Ugandzie. Jego marzeniem, największym marzeniem jest to, aby w Akaliwood było większe od Hollywood. Absurdalne, ale... Wierzy widocznie bardzo w to, bo nie poddaje się, kręci kolejne filmy. Ja powiem szczerze, że każdy kolejny film będę kupował, bo te filmy są fantastyczne. Ale po części też dlatego, że chcę pomóc. Także jeżeli zbierze nas się kupa, ileś tam osób kupi ten film z Ugandy i nagle się okaże, że wszyscy są z Polski, to on pewnie nawet nie wie, gdzie jest Polska. Mało tego, on w wywiadzie on nawet nie wiedział jak działa internet i na YouTube'a tam gdzieś wysyłał, to nawet nie wiedział jak to się wysyła na YouTube'a, konto zakładał dwa dni, bo nie umiał. Także no, musicie sami zrozumieć jakie to są w ogóle e, absurdalne czasy, gdzie obok takich, e, gdzie są jeszcze ludzie, którzy nie ogarniają tego, że są takie miejsca na świecie, gdzie jest taka niesamowita bieda, że nie ma internetu e, i tak ja osobiście chciałem po prostu gościowi pomóc. Te 10 dolarów pewnie nie jest to za dużo, 
ale w jaki sposób zaistniała Polska na, w jego świadomości, gdzie, że gdzieś musiał ten film do Polski wysłać, że ktoś się zainteresował. Nie wiem, czy chyba jestem jedynym w ogóle Polakiem, do którego zostało to wysłane. Także zachęcam do kupna oryginału. Nie, popiera, nie popierajcie piratów, kupcie oryginał. Nawet, że jeżeli twórca wrzucił film na YouTube'a, to i tak warto kupić oryginał i samemu go sobie obejrzeć w domowym zaciszu. 10 dolarów Was nie zbawi, a pomożecie facetowi w kręceniu kolejnych produkcji. Ok, zapraszam teraz do Who Killed Captain Alex w kolejnym odcinku Krapowizji. Muzyka dodana na specjalne życzenie Doroty i Tomka, aby im się soundbar nie wyłączał. Film zaczyna się wywiadem z kapitanem Alexem, który chce rozpocząć akcję rozbicia Tiger Mafii. Tak, to mafia, której przewodzi Tiger Bonzo. Mamy szybki przeskok na komandosów, którzy mają rozbić obóz w jakimś jeziorze pełnym gówna. Dosłownie. Wszystkich komandosów jest dziesięciu, ale w filmie zginie ich kilkukrotnie więcej. Niektórzy strzelą kopytami po kilka razy, a ci co bardziej zajebiści będą strzelać i zabijać samych siebie. Komandosi z Ugandy używają własnej broni, zrobionej z rur od kibla. Używają też zielonych masek przeciwgazowych kupionych od Chińczyka za dolara. Ale najbardziej zajebistym z nich jest kapitan Alex. Jego zajebistość jest tak wściekle ogromna, że musi się odznaczać, nosząc w biały dzień gigantyczną latarkę na łbie. Po tej scenie jakiś gościu gotuje coś w wielkim garze. Niestety nie wiadomo co i po co ta scena. Widocznie jest ona znacząca dla całości produkcji. I scena w barze. Jak się przyjrzycie, to zauważycie, że nikt nic nie pije, a drinki są mleczno-niebieskie. Nie piją dlatego, że laska rozlewa im autentycznie farbę, którą zostawili budowlańcy w jakiejś kadzi. I tak, nie żartuję, jest to farba. Nawet nie było reżysera stać, aby kupić jakiekolwiek wino. Dalej mamy nawet spoko piosenkę, impreza się rozkręca, wszyscy najebani farbą, więc zaczyna odpierdalać i rozpoczyna się szalona bójka w barze. Ciekawostka, spora część budżetu filmu poszła na połamane krzesła w tej scenie. No i zjawia się kapitan Alex, który mówi co się kurwa dzieje i stawia wszystkich do pionu. A jeden z lokalsów albo komandosów rozpierdala butelkę o ścianę. Okej, okay, chuj tam, mamy akcję. Komandosi planują rozbicie Tiger Mafii. Mamy szalone popierdalanie przez trawę, czołganie się w trawie, czołganie się w niewielkim jeziorku pełnym wody, jakby nie można było obok, skok przez most, strzelanie z karabinów z rur od kibla, zabójstwa poprzez przestrzelenie dużego palca u nogi. Intensyfikacja akcji rozpierdala mózg. W kolejnej scenie podjeżdża chyba jedyny samochód w Ugandzie. Jest to o tyle drogi sprzęt, że według reżysera gość posiadający to jeżdżące cacko pożyczył im go tylko na 30 minut, żeby nikt nie rozpierdolił drogocennej fury ani nie ukradł kół. Oto Tiger Mafia. Chodzą w zwolnionym tempie i są zajebiści. Towarzyszy im laska ze startymi kolanami. Dlaczego ona ma startę te kolana, zapytacie? No jak dożyjecie odpowiedniego wieku, to zrozumiecie. Jest też tutaj osobnik w czerwonej koszulce. To rosyjski czarny najemnik. I ma karabin z rury od kibla. A jakże. Tymczasem komandosi wbijają do miejscówki. Tiger Mafia daje komuś tajemniczą walizkę. Kto to i co jest w walizce, już się nigdy nie dowiemy. Kapitan Alex, jak zwykle zajebisty. Zielona maska i wielka latara nadają mu dostojnego wyglądu. Komandosi specjalnej troski próbują pojmać jakiegoś człona Tiger Mafii, ale ten, pomimo że nie ma broni, kopie ich po ryjach jak jakiś ugandyjski koń i im spierdala. Tak, czterech komandosów nie dało rady chudzielcowi w niebieskiej koszulce. Chyba możemy zakładać, że pojmanie szefa Tiger Mafii może się kurwa nie udać. Tymczasem dużo podbiegania do murku, skakania przez murek, komandosi pchają w bliżej nieokreślony im kierunku samochód. Tutaj fun fact, musieli to zrobić, gdyż właściciel jedynego auta w Ugandzie musiał spierdalać do roboty i samochód musiał zniknąć z planu. Czasem Tiger Mafia i laska ze startymi kolanami idą se w zwolnionym tempie, aby było bardziej epicko gra piękna muzyka. Dalej komandos wisi na ścianie bez żadnego powodu i nikt go nie widzi kurwa nie wiadomo dlaczego i padają strzały. Pamiętajcie, że komandosów jest 10, a Tiger ma i członków aż 4, ale w tej walce to nieważne, trup ściele się gęsto. Spider-Man walczy dzielnie, ale po 3 sekundach daje się zabić jakiemuś randomowi. Akcja jest gruba, kule latają jak muchy wokół ugandyjskiego gówna. Karabiny z rur od kibla sieją spustoszenie. 
Dziesięcioosobowy oddział komandosów stracił już ze 30 ludzi i wciąż traci kolejny. A wiecie czemu laska miała starte kolana? Bo nie ogarnia wchodzenia pod górkę, w której ciągle się spierdala. A myśleliście, że czemu? Strzelanina trwa, nagle wbiegają krowy, ale chuj tam, strzelajcie dalej. Te emocje na twarzy, gdy strzelasz z rury od kibla i udajesz, że to karabin, są niesamowite. Czarny rosyjski najemnik spotyka się z kapitanem Aleksem, czy tam innym komandosem i rozpoczyna się mordercza wymiana ognia, pomiędzy nimi odległość jakieś 5 metrów. Emocje rozsadzają czachę. Dziesięcioosobowemu oddziałowi komandosów, wśród których zginęło wielu, udaje się uciec w 10 osób z miejsca rzezi i udaje się im pojmać brata szefa Tiger Mafii. Szybkie cięcie do siedziby Tigera Mafii na mineralną, znaczy nie wiem czy to mineralna czy chuj wie gdzie. Gościu odpala se TV, pilot w plastikowej torebce, niby Uganda, ale polską cebulą zapierdala. Wiadomo, aby się nie zniszczył, bo się może kiedyś jeszcze opierdoli telewizor z funkielnówka pilotem. Z wiadomości, które przekazuje jakaś laska w kosmosie, dowiadujemy się, że komandosi porwali jego brata. Nie wiem ile minęło czasu od tej akcji, jakieś 30 sekund, ale już TV ma materiał nagrany na ten temat. Ziomek wkurwia się, bierze jakiś metalowy drąg i rozpierdala swój 60-calowy LCD. Chuj, nie pójdzie już na eliksie. No chyba, że sam pilot to jako funkielnówka. Laska ze startymi kolanami okazuje się być jego żoną. O początku burzliwego romansu z szefem Tiger Mafii dowiemy się później. I wierzcie mi, jest na co czekać. Nie żartuję do chuja. Laska dostaje z liścia i dzwoni do ziomka, z którym była na akcji że szef... i mówi, że szefunio dowiedział się wszystkiego z TV, no i mają przejebane. Ziomek zachowuje zimną krew i znajduje najlepsze rozwiązanie problemu. Każe drugiemu ziomkowi nic nie mówić, bo przecież szefunio nie widział wszystkiego w TV. Jaki ma to sens? Jebać, spotkanie Tiger Mafii jest napięte jak obcisłe body na moim kałdunie. Z jakiegoś powodu szefunio wkurwia się i zabija swoją żonę, która w zasadzie nic nie zawiniła. Ale chyba tak się rozwiązuje problem w Ugandzie. Laska dostaje strzała w gardło i pada. Szefu chce kapitana Alexa, więc wszystkimi swoimi ludźmi pomiata, przewracając i strzelając im liście raz po raz. Najgorzej ma rosyjski najemnik, który dostaje jakimś wężem ogrodowym i próbuje nieudolnie spierdolić jak Scooby-Doo z nawiedzonego zamku. W zasadzie wszyscy spierdalają, ale szefunio dogania ich z karabinem, siada na murku i zaczyna płakać. Ale emotions tu są lepsze niż u Cage'a, bo tutaj są prawdziwe. Zobaczcie jak mu zyzry ja kapią. Tego się nie da ustawić. No i pojawia się damski szpieg, który od czasu do czasu obciąga kapitanowi Alexowi, ale pracuje dla Tiger Mafii. Lachon wspomina, że Brahol jest na posterunku policji. Więc szefunio postanawia go odwiedzić. Policjant chuja może zrobić, bo boi się Aleksa i nie chce brachola wypuścić, więc szefunio, aby nie wracać z pustymi rękami, zabiera mu skrzynkę z bronią, która stała sobie na biurku i nikomu nie zawadzała. Tymczasem damski szpieg wbija do Aleksa i obiecuje mu dymanie, ale ten musi się najpierw wykąpać. Kapitan Alex rzuca swoje ostatnie słowa, że nie lubi się kąpać i ogólnie woli się rozbierać jedynie przed swoimi ziomalami. Wyłazi z namiotu... No i ktoś go zabija. I tutaj mamy zawiązanie akcji. Kto zabił kapitana Alexa? Największa tajemnica od czasu Atlantydy staje się głównym motorem całej akcji. Kto go kurwa zabił? Może mydło, którego tak nie lubił. No temat zjebany. Kapitan Alex nie żyje, komandosi bez dowódcy. A, i nie wspomniałem, że wcześniej Tiger Mafia porwała dwóch komandosów, ale całe szczęście mają przy sobie jakieś urządzenie, co miga lampką i ma krótką antenkę, więc komunikują się przez nie z resztą oddziału. No i kurwa pojawia się brat kapitana Alexa, który dowiedział się o jego śmierci sprzed kilku minut. I teraz uważajcie, bo rozpierdoli was to na atomy. Jego brat jest mistrzem kung fu, mnichem Shaolin i przybywa na spotkanie w tradycyjnym szaolińskim outficie. Biało-niebieskim dresie z napisem sport. Tymczasem szefunio Tiger Mafii, może będę go nazywał Tiger Monzo, chce się dowiedzieć kto zabił kapitana Alexa. Kto kurwa? Nie wiem po co mu ta wiadomość, bo pozbył się problemu, ale widocznie nie było to po jego myśli. Mamy pokaz jak postępuje się z rosyjskimi najemnikami, jak ci chcą kasy. Jeden strzał z liścia i już beczą jak pizdy. Tak się rozprawia z odwugandzie z najemnikami z Rosji. Tymczasem... Brat Aleksa, szalony mnich Shaolin w eleganckim dresie, postanawia sam się dowiedzieć, kto zabił jego brata. Jednak zanim to nastąpi, musi odwiedzić swojego mistrza. 
Sensei, wodza, futomaki surimi samego sashimi, jebanego przechuja z klasztoru Shaolin, który nie jest zadowolony, że tamten chce zemsty. Mnich i tak ma to w dupie, więc rusza. Postanawia przed tym jednak się przespać na drzewie, budując sobie posłanie ze sznurka, a potem zjeść tradycyjny ugandyjski posiłek, żwir z gałęziami. A na deser znajduje rybę, która chyba akurat sobie przechodziła po trawie. I nagle w tej samej trawie znajduje martwą żonę Tigera Bonzo, tą ze startymi kolanami, ale okazuje się, że ona żyje, ale jest ranna. Daje jej jakieś szmaty, potem nazbiera jakieś liści, pewnie barszczu sosnowskiego i każe jej wcierać w ranę. I że będzie wtedy wszystko, będzie kurwa ok. Wracamy do obozu komando. Sytuacja jest słaba, ale akurat jedna z komandosek ma rozwiązanie. Okazuje się, że jest jakiś przechuj wojownik komando rozpierdalacz, który akurat sobie jest na wakacjach w Ugandzie i może im pomoże rozjebać Tiger Mafię. Tymczasem Nich Shaolin trenuje. Pompki w wodzie, bieganie na krótkie dystanse, kopniaki i autystyczne ruchy rodem z teledysków raperskich. A, no i łowi sobie rybę. A żona Tigera Bonzo myśli, że w sumie skoro ma starte już kolana, to nie zaszkodzi jej trochę dotrzeć przy mnichu z Shaolin. Okej, okay, zostawmy to. Tymczasem Tiger Bonzo porywa tą babkę z kosmosu z telewizora i przyprowadza ją przed swe oblicze. Tam każe drugiej zadzwonić z, z komórki do TV i dać przekaz live na żywo. Wkurwiony obwieszcza wszem i wobec, że chce swojego brata i chuj, bo jak nie, to jeszcze bardziej się wkurwi i jeszcze bardziej będzie dar swojego ryja na antenie. Tymczasem Mnich zauważa, że żona szefunia ma mazakiem na kałdunie napis TM. Jak Tiger Mafia. I myśli, o chuj, jestem na dobrej drodze. I tutaj mamy romantyczną scenę, jak to żona poznała Tigera Bonzo. Ten przywiązał jej łapy liną do sufitu i zaczął ją torturować, polewać wodą, aby się zgodziła na orzenek i w końcu się w nim zakochała. No, historia normalnie jak z bajek Disneya. Tymczasem zamiennik kapitana Alexa okazuje się być okrutnym ćpunem, który niezbyt ogarnia co się wokoło dzieje, ale wyjawia, że chce atak na Tiger Mafię przeprowadzić jak najwcześniej, no bo potem ma umówione tańce w pobliskiej ruderze i chce iść na plażę. No, to plan misji mamy z głowy. No i teraz tak, mnich wbija do bazy od Zawiecznej, a następca Alexa z komandosami od innej strony, tylko mówi tym swoim komandosom, że mu nie wchodzili w paradę, bo się wkurwi. Tiger Bonzo wie co się święci, więc każe ludziom się przygotować, a jednemu z nich nakazuje zajebać policyjny helikopter. Ten znajduje się na jakimś pastwisku pełnym kormoranów czy innych ptaszysk. Akcja jest gruba, po cichu w rytm muzyki Sila udaje mu się pojmać helikopter bojowy. No i teraz w zasadzie panuje już chaos. Tiger wali wszystkich z liścia w mordę, pojawia się mnich, który walczy z innymi na karate, tamten w helikopterze leci nie wiadomo gdzie, ale rozpierdala losowe budynki w epickich scenach, komandosi czołgają się w brudnej wodzie, nagle jeden z nich przystawia broń do głowy jakimś babą w siedzibie Tigera, ten ma na to wyjebane, ale jeszcze bardziej ma wyjebany jego ziomek, który pojawia się z chuja w ogóle nie wiadomo skąd, olewa tego komandosa i gada z szefuniem jakby się nic nie stało. Tiger też wkurwiony, bo nie wie o co chodzi, więc zabija wszystkich, i komandosa, i te baby, i swojego ziomka. I wracamy do przerwanej walki mnicha, który walczy przed Tigerem. Znaczy, on wcześniej też walczył. Czy teraz chyba czekał, aż tamten zastrzeli te baby? W chuj, nie wiadomo. Teraz scenka, którą trzeba pokazać w zwolnionym tempie. Tutaj gościu ląduje z helikoptera, ten sam, dwa razy. I najlepsze jest to, że zabija sam siebie. No i strzelanina w lesie, w której już totalnie nie wiadomo o co chodzi. Ci sami goście giną po 3-4 razy, jakieś kurwa bujanie się na linie, bieganie z karabinem z rury od kibla, ruski najemnik rozpierdala 90% oddziału komandosów, ale jakieś 5 szóstych udaje się przeżyć, jakiś granat ni stąd ni zowąd, w końcu ginie ten ruski najemnik, na miejsce leci helikopter Uganda Air Force, skąd kurwa i kto to, nie mam pojęcia. W epickiej scenie jakiś gościu strzelają z rury od kibla, załatwia helikopter, wybuchy, krew się leje, no i udaje pojmać się tego Tigera Bonzo i komandosi przenoszą go przez ugandyjską rzekę. Telewizja pokazuje wiadomości, jak to pojmano Tigera Bonzo i chuj, zamieszki, pożoga i rozpierdol. Koniec. Zaraz kurwa zapytasz, ale kto zabił kapitana Alexa? 
Właśnie film tego nie wyjaśnia. Masz tu film z tajemnicą do przemyślenia w długie zimowe wieczory. Ale na otarcie łez przy napisach końcowych jest piosenka o babci reżysera i tańczący faceci przebrani za stare babsztyle. A, no i... Oczywiście tradycyjnie zapowiedź innych filmów z Ugandy. Chyba najlepiej zapowiada się Eaten Alive in Uganda. Może zagrozić pozycja Avengers Infinity War. To tyle. Dzięki.